チェキラどうも、ゆうた14です。はい、今回は、またしてもね、ピナクルカップという5人戦の方をやっていきたいと思います。最近ね、5人制がちょっと、ツイッター界隈で流行りつつあって、5人戦ですね。5人で、だいたい30分だったり、1時間だったりで、1人1回初見アタックのみというわけでね、合計5アタックをやっていく、ターンホール13オンリーでの戦いになってくるんですが、最近すごく流行ってて、まあ僕たちはね、かなり昔から、えっ、ー、と、去年ですね、去年のターンホール12が一番上だった頃から、世界大会、このシステムでね、やってたんで、まあ結構嬉しいというまあ、この環境どういう対戦なのかっていうのが普段五5人戦をやらない人たちにも知ってもらえることで僕たちの難しさだったりやってる楽しさっていうのが伝わるかなっていうのとまあ僕たちが挙げてる5人戦の戦いっていうのも実際やってるのとやったことはあるのとないのとでは見方がだいぶ変わって見えてくると思うんでねはいまあシンプルに今回もえと10アタックですねライブで撮っていったので撮影していったのを後々解説していくようなスタイルで前回と一緒ですねまあこれはライブで撮ってたんですけども声を出せる環境ではなかったのでとりあえず画像として落としていってこれ撮ったのがね2週間前とかだと思うんでちょっと正直内容に関しては覚えてないですなのでまあライブで解説しながらっていう形で見ていこうと思いますこちらねすごく結果から言うとすごく最後まで目の離せない対決になってるのでぜひ最後までご覧くださいというわけで早速やっていきましょう。時飛ばし。はい、というわけでね、1本目来ましたね。1本目は相手からで、ワールドトップコリアというクランで、こちらはね、結構強いクランでございます。はい。攻められてるのがオルゴーですね。とりあえず、えっ、ー、と、ワールドトップコリア WTK というわけで、まあ、韓国のクランで、まあ、アジアの同グループがアジアのみというようなまだ予選の段階ですので、アジア同士での戦いです。まあ、フュージョンがね、一番強いのかなと思ってたんですが、結果から言うとこのクランかなり強かったです。はい。スーパーボールブレーカーで1層目開けつつ2層目を開けていくと、まあ、マルチ IT あるんですけどスーパーボールブレーカーなので関係なく穴が開いていきます。この絵すごく簡単にマルチ IT の部屋突破することができましたね。レイジはまだ1枚も使うことなく援軍処理を終えつつ火力も落としてイーグル砲が折れていると。もうこの段階で相当なアドバンテージ取れてますね。正直、これは、えっと、撮影の僕なんですけど、プラン練りながら撮ってたので、あんまり<笑>、ちょっとカメラワークあんま良くないかもしれないんですけど、ごめんなさい。投下弊社をまず展開しつつ、まあ、キングはね、サイドカットに使ってしまったので、投下弊社でもう一回サイドカットを入れていくと。まあ、結果若干流れてはいるんですけど、大量のウィザードによってルートを強制しつつ、まあ、タウンホールに向けてしっかりギガホグを向けていくような流れですね。で、クイーンに関しては投石機をクロックで折って、まだレイジが残り1枚あると。で、クイーンに対してもフリーズをギリギリ打ちつつ突破して、リガホグでタウンホールのとこを取ると。かなり綺麗な入りができてますね。サイドの方もウィザードがかなり仕事をしたようで、流れそうではないですね。で、キングやら、相手のロイちゃんやらで、リガートホグがまとまって動いて、しっかり内側内側を走ってくれたので、残りはもう12時側になりそうなんですが、ここまで来るとフリーズ一発とね、ロイヤルチャンピオンの能力を残して守ってあげるゲームに変わるので、えっ、ー、と、ディアホグっていうのは、はい。こうなるともう、能力を持ったロイちゃんとフリーズ一発のみで一区画ぐらいはね、簡単に削れてしまうので、前回ですね、初手でいきなり前回乗ってこられましたね。テスラ5本あるけどどうなんだあ、これ厳しいのかいや、でも時間が1分あるとなると、クイーンを倒せないので、クイーンが壁破って、前回になりそうですね。というか、ロイちゃんがまだ死んでなかった。いや、めちゃめちゃうまいな。普通にうまいな。え、うま。<笑>め、完全にアタック忘れて見てるので、普通に面白いですね、僕も。<笑>もう完全に覚えてないので、はい。同じ目線で解説してるような感じだと思ってください。ライブで初めて見たアタックをそのまま解説してるような感じで、さすがに自分のアタックは覚えてるんだけど。あ、これね。これはね、えっ、ー、とね、スタドラがね、移動し忘れたんですよ、こいつ。マッチング時間だよって言ってんのに全く来なかったので、アキラがね、代わりにロースターは入ってたので、代わりにアキラに出てもらいました。はい。で、なんとね、この攻めてる配置見たことある方もいるんじゃないでしょうか。なんとスタドラの配置なんですよ、これ<笑>。スタドラの配置って気づいてんのかな、相手は。クイーンウォーカーズの配置を相手がなんかそのまま出してくるっていうね。うん。それに対してアキラが、まあ、軽くフレッチャレで練習して攻めていったわけですね。で、シングル IT のところを、クイーンを誘導させていくようですしっかりフリーズで
どうですかねスケルトン先に殴ってるけど間に合うかなこれは。間に合うか間に合いましたね。危なかった。これどうだろうダクエリタンク残ってるとオールベイが若干添えそうな気がするけど、角度気をつけないと2層目狙ってるってことだよね、これ。あー、やっぱり。<笑>ですよね。まあでもこれ、どうは、待っちゃうかな壁殴るかなどっちだろう回るかなあー、兵士はつられたってことは、おー、そこ殴るんだ、回んないで。なるほど。となると、通路歩きそうかな、これは。ってなると、同化兵士はないので、くじ上にキング流しつつ、八時くじ面でリガーを展開するしかないかな。援軍まだ処理できてないんだろうなっていう訴えだと思う、この城のマークを出してんな。ライブの時の俺の<笑>、主張ですね、これきっと。わ、いや、早めに展開しないと、うちが入んないんじゃないかな。あ、入るんだ。おぉ。援軍は処理できるので、リガーを展開した方がいいですね。ただ、相棒に釣ら、まあ、釣られるかな、この距離なら。あと2体。ん何あ、ガゴか。対空砲は何をたげてるのかなと思ったら、ガーゴイルがいたんだね。ロイちゃんには釣られることなく、しっかりまっすぐは進んでくれたので、まあ、なんとか、トームもすごく綺麗に入りそうですね。まだなんとかなりそうかな、これは。どうだろう、ちょっとイーグルをケアできないのが、打たれ続けるの、こっからヒール1枚で45秒か、時間ねえな。ミーちゃん能力使って、処理って、結構ディガーいるようには見えるけどな、まだ。でも、透析機残ってんのが、めんどくさいのか。この辺でクイーン、あ、でもヒール1枚あると思う。ギリギリですね、どうだよ、結構際どいな、これ。ダクエリタンクにアーチャー2体ぐらい出して、回収入れちゃった方がいいと思うけどな。でも、金が入るかな、これ。どうだ、17分。ロイちゃんがここで捕まって、キングもクイーンを捕らえつつ、時間がないか。アーチャーも出せないな、もう。うーん。間に合わねえか。93。はあ。まあまあまあまあまあまあ。前回は取られてはいるけど、初,初手のアタックとして93はまあ悪くない数字ではあるので、まあ挽回はできるかなというところなんですが、まあ、心理的ダメージとしてね<笑>、クイーンウォーカーズの配置をこけたっていう心理的ダメージの方がでかいかもしれないですね。で、続いて攻められたのが先ほどアタックしたアキラというわけで。イエティバットですね。まあ、ガクがね、えっ、ー、と、レジェンドのトラゲ編成としてずっとやってるイエティバット編成なんですけど、これ対戦でもかなり強い編成で、えっ、ー、と、何月だったかなあれ、12月の大会だったか、1月の大会だったかぐらいで、この戦術がすごい流行り始めて、そこからもう、今かなり流行ってる。今ではもう主力戦術の一つですね。これは多分、バスターが、HP 落ちてたので、まあ、なんとかトムでこじ開けていこうっていうフォローだと思いますね。ただ、アーハットでも今、スニークゴブリンがバネで飛んでったので、スニークゴブリンに入れてるってことはタウンホールをバスターでしっかり穴開けして届かせたかったと思うんですよね。まあ、トムの使い方見てもそんな感じだと思うんだけど、これイーティーどんどん流れちゃうな。これはすごく12時側に広がりつつ、まあ、ヒーラーがね、しっかりスイッチしちゃってるので、クイーンが剥き出しになって、ここで、別動、別の行動してしまってるクイーンが、かっこ撃破されていくようなスタイル。うん。ここでまずはクイーンを一発しっかり落としておきたい。で、ここからはコウモリパートですね。まあ、これがあるんでね。コウモリパートの道さえできてれば、かなり、えっ、ー、と、入りが崩されていっても伸びてしまうのがこの編成なんですけど、さすがにこれは厳しいかな。ロイちゃんと一緒に進めるんでね、やっぱね。まあでもそれでもまあまあ伸びしそうな雰囲気は出てたが、透析機器がやっぱ潰せてないので、フリーズが全然足りないですね。これはパーセント低いな。低いけどまあ、小森が壊した跡地をしっかり回収入れつつ、とはいえでもパーセントかなり低いですね。いい防衛になりそうですね。結構なんか防衛施設壊せた感には見えるけどね、こうやって跡地だけを、壊れた跡地だけを見ると、六時の区画と、2時上の区画しか残ってないっぽく見えるけど、それでもまだ 58% という
13ってやっぱ火力高いですからね。で、残りは、よ、30上のウィザードと、9時のウィザードのみかな、もう。撃たれてって、9時のウィザードのみですね。67か8ぐらいですかね。5人戦において67か8って相当低パーセントに値するので、防衛としてはかなりいいパーセントで防げたような感じですね。まあ、こっちが、えー、とそんなにやらかしたパーセントを取らなければ、星数で同点ならば勝てるんじゃないかというようなパーセントですね。で続いてガクアタック行きました。クイーンボカズ2人目のアタックですね。ガクさん。あ、なるほど。これはそうですね。見たことある配置っていう感じなんだけど、若干違うよっていうところがいくつか参見してた配置で。まあ、形としては多分見たことある人も多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらの配置の特徴として、エア水が吹いててもタウンホール普通に突撃艦で取れることですね。うん、この配置は結構突イエティ決まりやすいですね。まあ、突イエティがされそうな場所が多すぎて、ホーミング多分絞りきれないんだろうな。まあ、置ききれないんでしょうね、さすがに。で、穴開け。こちらもさっきね、えーと、ガクがレジェンドで開けてるって言ってたイエティバット編成になりますね。こうやってバルーンを、えー、とトームにしっかり合わせてあげることでヒーラーのための、えー、とホーミングのチェックをかなり奥までやってあげることでイエティについたヒーラーがすごくなかなか知らなかったりと普通にこのトームにかけたバルーンが結構防衛説がねクイーンの届かないような防衛説を先に壊しておいてくれるなんてこともあるのででも、早くも、虹がロイちゃんとコウモリパートがスタートしております。こうなると、範囲ダメージのところを見ていくと、4時の水筒と6時の中の水筒と、なんですが、4時の水筒に対してアイゴレ出てきましたね。これで4時の水筒はフリーズを温存しつつ、3時を突破していきたいところで、ロイちゃんとイーグル、テスラにかけていきましたね、フリーズを。んなんかコウモリ2手に分かれてるのか。コウモリ6時にもいるな。6時にと3時のコウモリは消えちゃったかなもう。これどうだろう結構きつそうには見えつつ、ああ、でもフリーズ2枚あるからしっかり侵入を止めつつ進んで、一旦これはクロークですね。クイーンがシングルにたげられてたんですけど、フリーズではなくてクロークでかわしていきました。時間は多分1分あれば間に合うんじゃないかな。で、フリーズ2回でなんとか、防衛説をロイちゃんで削り切れるか、うん、おギリギリ。怖どうでしょう、迫撃がちなみに厄介だな。アエティ壊せたのはまあまあでかいですね。部屋が違うってことでキングが殴る壁を確定できるので、まあでも、クイーンの HP が結構ここはもとないな。迫撃、来ないで、先に。おお。で、シングルの滝はずっとキングが取ってくれてるので、なんかガゴが向かってったぞ。第一クロスにガゴが向かってったぞ。時間は間に合そうですね。40秒あるのでキングがタンクしきってガゴが潰せなくて全開ですね、これは。結果としてはかなり。ギリギリな全開にはなったけど、おー。まあでもこの編成ほんと強いんですよね。続いて、攻められてますね、僕の配置。どんなんだっけあー、これね、はいはい。ヒーラー3体見間違いヒーラー3体、なるほど。ヒーラー3体、なるほど。まあ確かにアイゴリだってバルーン8体いる。なるほどね。ヒーラー3体、どこ回すんだ突撃感そこか、俺。え、これ、知ってるもしかして、ホーミング完璧に解除されましたね。ここの突撃感警戒してたんで、っていうか、耐久済みだったんで、そこをね、普通に投げると届かないんですよ。しっかり、もう、ホーミングアルゼンテでしっかり剥がされましたね。うまいっすね。結構、大会いろんなところで使っちゃってるからな、これ。で、援軍を6時に引っ張りつつ、オールブレーカーは入ってないってことは、クイーン今、こっからですかなるほど。ってことは、6時から9時に回して、3時。キングをホールにぶつけんのかな、これ。大砲とか切りつつ、キングをタウンホールに移動して、4時からってことなのかな。バルーン出てきましたね。カット入れてるってことはなんかそうっぽいな。キングをここ、金庫に戻して、大工で引っ張ると。うーん、これはあの大工が裏目になってしまったか
、グイヒー逆走用の、まあ、まあまあまあ、テスラ入っちゃったからあんまかんないか。まあでも、テス、あの大工なかったらこのプランできないからな。なるほど、誘導されちゃいましたね。うまいな、これ。グイの方はクロークを使っても、グイヒー自体は落ちていったんで、本当に、ルート整備と援軍処理ぐらいですね。で、あとはここから、ちょっとね、この角度のディガホブは対策してないので、どれだけバネが効いてくるか。ははーん、飛んではいるけど、うーん、どうなんだこれ。えー、でもそっか。右側の相手2本取られてるの痛いな。シングルまで取られたか。いや、きついな。これ、時間か。3時に回収出すな。<笑>何時なんか、なんか、ゴブリングゴブリングのあれ。エリクサータイムのゴブリングは、やべえか。ヒーラーが仕事しすぎでしょ。3体のヒーラーがなぜここにいるうわ、やべえ。おーおーおおヤンキーブーメラン。3時。どうなんだ、これ、ギリギリ。タンクガラスとかな。やっぱロイちゃんの回収能力高いな。え、どう間に合うこれ。どうなんだほんで、ヒーラーは今更落ちていって、10秒。まずいか。わっ !2! おおなるほど。コーヒー。コーヒーめ。デックラウス。ライドラッシュ。あ、これ若干覚えてるな。ペッカ入ってて珍しいなと思ったんですよね。これ覚えてるな、なんとなく。なんかね、両ヒーローでサイドカットするから、反対サイド、サイドカット要員がいないってことでペッカの採用ですね、これは。で、えーと、スニングゴブリン3体。もう多分これはタンク系のカットに使いたいんじゃないかな。お、走ってきましたね。結構距離あったんだけど、スニークゴブにやっぱ隠れてる間に壊してくれてる。ライドラのためのカットですね。細かいところなんですが、すごくうまいですね。で、ライドラの展開と。これいい感じ。で、ペッカを外周を走らせていくと。なるほど。で、トン、ステファニーですね。まあ、レジェンドっぽい配置なので、まあ、ステファニー式のこのライドラすごく、まあ、先に使っちゃっていいんじゃないでしょうか。ダンホルクが孤立してる配置なので逆に言うとライドラもそんなに多くの対数は巻き込まれないはず、バカに。巻き込まれないはずって言ってちょっと若干巻き込まれたかな。で、キング越しにロイちゃんスタートして、あー、フリーズ外したか、これは。アイゴリか、相手の。どっちだフリーズいいタイミングで打って。いい場所おーすげえじゃんあーロイちゃん若干流れたロイちゃんじゃないライドラあーチェインは入らないラスト一発入ったらちょっと伸びそうだったけどまあでもそれでもマルチ IT が残っちゃったのか確かにあのマルチ IT ってチェインが入らないっすね三次側のなんか内側にあったところしかチェイン入らないんでうん、ダンホール越しにチェインが入るのが、なんか今、安いかな、あれ。ダンホールの隣にある施設から別のところにピヨンって伸びてるんだけど、確かにダンホール越しにはマルチ IT に刺さらないので、まあ、その辺結果的に残ってしまったって感じなんですね。ライドラッシュ、奥が深いな、まあ、配置の置き方によってだいぶ変わってきますからね。で、続いては、なんちゃらボーイさん、ドリティ系。すごい、ディアホ濃いっすね。なんか一人、レジェンドグローバルジョイ、二桁ぐらいに入ってるの見たな、ダブルティ系。お、その人も、ディガホグやってたんで、このクランはすごいディガホグの多いからですね。韓国はディガホグが多いのかななんか結構イエティのイメージで強かったんだけどな。まあ、援軍つって、投石潰して、これは通路を歩かせていきたいって感じですね。まあ、パッと見悪くなさそうなんですけど、タウンホールの反対からディガーをやんなきゃいけないっていうのが若干怖いところかな。こ
怖いなこれ<笑>なかなか勇気ありますね食い火を結構待たないとシクランジュだったりウィズドとか残ってたらまあでもこれはまあまあいいタイミングなのかなうんキングがちょっと内側入りすぎてカット早めすぎたんで若干内側寄ってタウンホール怖くなりそうだけどヒール3発なんとか、まあ、そこでなんとかしていくとシングルがロイちゃんたげってるんでここどうだ間に合うかあートームが切れてしまった次は逆だトームで間に合ってしまったフリーズを透析機に固めつつ若干キングがそれた分リガーは少しそれてはいるのでタウンホールは向かっちゃいそうかなあでもキングがここで縦になってくれればディガーバックするっしょあでもヒール3発強いっすねやっぱここでクイーンが同時に進めたことですごくいい相互にタゲを取りなったのかいい感じに残ってしまっているがタウンホールがなかなか硬いですねタウンホールキングっていうセットでだいぶ削れたようであ結構いたリガーがここで全部落ちましたねこれはいい防衛にとはいえ回線切ったなあいつタスク切ったなわクイーンがあー外れたわこれうわー外周回ってパーセント稼がれるやつか殴り始めたパーセントはまあまあ伸びちゃいそうですねそうなるとうん結構紙一重のアタックだったようには思えるうん一歩間違えばかなりパーセントは低いことになったし逆に前回のポテンシャルも少し見えたようなアタックでしたね87かなさすがにもう伸びないっしょあディガーを潰せないかどうだ潰せーのクイーンはさすがに壊せないかなダメージ入ってないと思うから時間もないねうん87ですね続いてはこっちかなおーチョーカースさんですねあコーフィーだすーごい入っちゃうクロスがと,とす,すげえ軽くたげなあそこ<笑>殺意の塊みたいなゾーンがあるこのシングル IT 外からクイーンで殴れますねやろうと思えばだが狙っていくことはせずにオデヒーからのスタートということでベビーああ通路ですねこれは通路をイエティたちで真ん中走らしてイエティ越しにロイヤ、えー、とトームを使って真ん中に突撃感を届けていくようなスタイルとでコウモリは上からかなそうなると上のウィズドはさすがにお,おでんでは見ないと思うからそこをでもアイゴリがないのかロイちゃんかなじゃこのおでひの時間って結構暇ですよねあるある俺やんないけどまあ見てる方もライブでは暇だからねまあでもやってる方はねおでひの時間はすごい休憩時間だけどこっからすごく忙しくなりますからね出すユニットもすごく多いのでキングが始まりイエティをちょい出しの一気にスタートイエティまず展開しつつボーラークイーンとイーグルのためはロイ,、えー、とロイちゃんじゃないよイエティですねイエティの名前を忘れるというわけででバルーンを縦にしつつトムじゃおおでこのバルーンはシングル IT を壊したいっていう意図かなしっかりタウンホールまでトームで届いていってバルーンでシングル IT まで追っていくうまいっすねジャストな対数で上から来ましたねやっぱり上からコウモリとロイちゃんだと思うんでウィザードの塔を壊すようなタイミングで出していくとでシングル対 IT のターゲットをコウモリで取っていくことによってロイちゃんを生かしつつロイちゃんのターゲットもコウモリで取ってるのでロイちゃんがロイちゃんを処理していくんですがタゲをしっかりねロイちゃんで取っていたので違うコウモリで取ってたのはロイちゃん簡単に処理することができましたここはあと45秒か時間さえ間に合えばトラストのウィズドのところ間に合いましたねおーっと戻ってた激にどうだこれシングル折り切れるか折ってくれおお余裕だった
となると時間は間に合いそうですかね祭壇の回収も間に合ったってことはこれは全開ですねおおフリーズは余ってるけどアイゴレ3体だったから使いそびれたというか使う必要なかったというか、まあ、判断残す判断にしたようですねああでも思ったより時間ギリギリだった5秒4秒3秒おおガーサスなかなかいい試合になってきましたねレベル高いですね相手も失敗してる攻めは結構レベルの高いアタックに見えるのででそうだこれピナクルカップってラストの両方の1アタックって同時アタックなんですよねでラスト4分だったかなそんぐらいに攻めなきゃいけないんですけど相手が来たら攻めようって感じでこれライブアタック取っていきましたうんラウンドでキーケークイヒーホグですね僕はあんまやんないんですけどホグならいけるべってまあ残った配置で何がいいかなと思った時ホグかなと思って東海弊社ですねあと、まあ、なんとなく覚えてるあー思い出した思い出したババからのオールブレーカー OK 懐かしい小技デレイジを手に持ち打っていくで、ウォールブレーカーで三次側開けてますね。あれは10日弊社とキングが歩くためのルートっぽいっすよ。で、今回、クイヒーホグなんですけど、ホグを一体のみっていうね、なかなか強気な変呪文構成になってます。で、その代わりフリーズ3枚、ドークエクト、ここはね、かなり鮮明に覚えてますね、この呪文チョイス。援軍がありがてえな。あざす。で、このマルチ IT ですね、マルチ IT にヒーラーが焼かれるので、フリーズ2枚で、中心部さえ突破してしまえばヒールはもういらないでしょってことヒール1枚ですねで特化編集はいこれキングで透析機器とキングを削りつつはいもう1回ヒールでじゃあフリーズで水ズを壊れたのを見てマルチャイティにしっかりオーデンを回っていくので1回オーデンを挟むことによってオーデンがなかなかついてゆっくり遅くなってしまって追いついていけないっていうのを防いでしっかり最初のホグがね間に合ってるのが分かりますかねずーっとライフオーラーに入り続けてるっていう小技ですねうんリガーホグの時も僕はやるんですけどでトーンと若干これヒール早かったかな一気に押せ押せでどうなんだどうなんだって感じでで10日閉鎖キングアイゴレまでつけたのに透析機器潰せてなかったんだあらまあヒロイちゃんのノリが飛んでってクイーンを外周から打ちつつなぜクロークをした俺はわからないクロークをしている HP 見て焦ったのかな早く合流したかったのかなとはいえ全開っすねと言っても全開取ったことは覚えてるんだけど<笑>時間も40秒あればさすがに間に合いそうですね、まあ、ヒール1枚ってクエイクパーセント結構厳しいかなと思ったんでクエイクで起動しつつフリーズを3枚使っていくことでダメージを抑えつつヒーラーも延命しつつまあ、ちょっとね、ヒール2枚にして、ヒーラーにヒールを打つっていう選択肢もありかなと思って迷ったんですけど、まあ、フリーズの方がね、応用効くかなっていう、2回打てるので、秒数的にも長い時間耐えられるので、フリーズを持ってきました。で、ラストアタック相手もどうなったかっていうのが大事ですね、これを。こちらは、これで12かなで、相手も12なので、パーセント勝負なので、前回を取られてしまうと負けになるのか、長いぞ、相変わらず。ラストアタックはなんとか守っ、ん怪しい。あ、でも時間がないか。結構伸びてますね。伸びてるんだけど。88こう。うおー、ガサスガサス。よきよき、ガサス。87というわけで、結果は ?13 対12。おー、そういや、13点取ってたわ。というわけで、なんとかなんとか勝利ですね。13対12ってこれ結構なハイレベルですからね。10本のアタックで5本の全開がお互いで生まれているということで、全開率 50% って結構、初見一発でね、村を選べない、5個しか選べないというところで、結構難しいです、これは。しかも時間制限があるんでね。うん。なかなか大変な対戦にはなるんですが、その中で15本っていうのは結構、15本じゃない嘘、5本っていうのはまあまあ、いい対戦だったかなと思います。最後までね、勝負のわからない、すごく、ハイレベルな対戦になったなというのが印象でした。はい、というわけでね、正式に勝利ということで、パーセント余裕でしたね。まあ確かに一人結構パーセント低い人いたか、確かに確かに。
で最後に、えー、と毎度恒例のラスト全開になったアタックを振り返りつつ終わっていきたいと思いますはい見ていきましょうガクさんですね2倍速かな4倍速かな2倍速でいくようですねまずはタウンホールをで、えー、とホールで平気でぶっコーンっていってその間に十二時側をで引いてサイドカットすることで9時側の方は兵器とウィザードを使ってサイドカット10時側はちょっとだけお手引いてサイドカットした赤いおぎで10時から一気にそれることなく進めて中心部へ入れていくことができましたでコウモリとロイヤルチャンピオンを特化していくとウィズドの竹はロイヤルチャンピオンで竹を取るっていうのがフリーズ節約のポイントですねでアイスゴーレムで4時側の、えー、とウィズドの竹も取ってあげているのでコウモリここで2手に分かれちゃってたんですねなのでちょっと、軍、うん、隊列として進むには心もとない量しか進んでおらず、アイゴレもそんなに、まあ、水との竹は取ってくれたんだけどって感じで終わってしまい、まあ、ラストね、フリーズをしっかり、コウモリにね、打つことができなかったフリーズをしっかりロイヤルチャンピオンのために使ったので、ギリギリなんですが、ラストを仕切っていった全開になったかなと思います。はい。大事ですからね、こういうガクはね、結構、競ったところ、場面でしっかり全開を取り切るっていうところがすごくうまいですね。結構、崩されることもあるんですけど、なんとかね、アドリブの対応だったりが、いい判断、いい判断が続いて、しっかり全開を取ることができたりとか、まあ、状況を見,け見極めるところっていうのも、ガクは引いててるポイントの一つかなと思います。はいまあ、今回のなんてもう完全にコウモリとしては理想からは崩れてたわけなんですけど続いてオルボーンを見ていきましょうこうやって振り返るとオルボーンも同じ編成ですねイエティのコウモリ編成というわけでこちらの編成が今すごく強いですねこのアタック自体はちょっと少し前にのアタックにはなるんですけどそれでも今むしろ今が旬というかうんレジェンドでもこの編成やってる人すごい多いし対戦でもかなり見ますねまずは、ロイヤルチャンピオンで、ビズ島のサイドカットをね、してあげることで、イエティだったり、ボーラーだったり、クイーンが流れないように、通路をぶち進めていくわけですね。で、ここのありえないほど火力の高いクロスボー、ロイヤルチャン、えー、違う、なんだっけ、あれ、透析機器。この、透過弊社と透析機器がね、いまだに言い間違えてしまう。この高火力のところに、タンホールをね、平気で壊せることによって、トーム合わすことができて、この高火力エリアを一気に突破することができるわけですよ。まあ、通常ならば、いくらイエティといえども、少しはね、ダメージを受けてしまうわけなんですが、トーンを合わせたことで、しっかりこの高火力エリアを突破することができました。若干、内りね、止まってたので、イエティ自体は結構減ってはいるんですけど、まあ、そうなると、もう残ってしまった部分っていうのが、コウモリに刺,しや、えー、と刺さりやすいシミュラー IT だったり、まあ、単体施設が多く並んでいたので、そこをロイヤルチャンピオンとコウモリで進めてあげたおかげで、全開になると。もうすでにね、えっ、ー、と、コウモリが時間取られやすいコン、えっ、ー、と、クロスボーだったり、透析機器っていうところは、イエティパートの方でね、HP の高い防衛施設はすでに突破していたので、コウモリの方も止まりづらく、うん。まあ、タンホールもしっかりケアできていたいいプランでしたね。まあ、細かいんですが、バルーンでシングライティとかを落とすのもポイントでした。で、ラスト自分のアタックですね。こちらはまあ、ライブでは見てたんですけど、もう一回リプレイとして振り返るのは、振り返ってなかったのも確か。ホーミングチェック用のバルーンがちゃんとヒットしていくもうねめっちゃあるでしょそこみたいな匂いがプンプンしたねここね絶対あると思ったでレイジを使ってロイちゃん処理してしっかり対空悪撃もうこれはね完全に理想ムーブで走ってくれましたねで援軍もちょっとねドラゴンっていうのはありがたかったですねまあ言うて援軍何でもヒーラー打たれてるわけじゃないのでまあ良かったっちゃ良かったんですけどまあ何でもよかったけど若干短く済んだのがドラゴンですねでホグウォーデンホグと中心部進めていってフリーズまあ俺がねあんまホグ使わないっていうところでちょっとビビってしまってヒールをちょっと早めに打ってしまった、うん、ので本当は多分トーム打ってでタウンホール壊した後にヒールを打ってあげればもっとベストだったんじゃないかなっていうのがこのアタックの反省ですね、うん、若干ホグが減ってしまってはいたので、えー、とトーム突破後にねちょっと HP 落ちてたのでまあ最悪トームの爆破巻き込まれてもいいのでそこにしっかりオーデのライフボーラーが入ってればヒールで全回復するんでね、まあ、ホールの後ろにかけてあげるヒールのが本当は良かったかもしれないんですけどちょっとホグを使ってなかったのでビビって早く打ってしまいました
、まあ、とはいえねやっぱこういう大事な場面でしっかり最後なんですけど前回を取ることができたっていうのは大きなところですねはいはいというわけでね今回もピナクルカップという大会の方から5人戦の大会をライブで見ていきましたいかがだったでしょうか、まあ、5人戦って普段えっ、ー、とライブで時間がねこの時間に攻めてくださいっていうタイプのものもは日本ではなかなか放送してなくて海外のね配信者がずっとやってる感じで日本戦、えー、とクラブもねブレイズとクイーンウォーカーズと出てるんですけど日本の配信者はやってなかったので、まあ、今回のいや最近僕は上げてるんですけどこんな感じでね5人戦の雰囲気だったりクイーンウォーカーズの雰囲気っていうのを知ってもらえたらすごくいいかなと思ってて、まあ、普段はねもう全開になってしまったアタックをそのまま上げてるって感じなんですけど全開になるかどうかわからない5人戦のライブのアタックっていうのはまた違った見え方もしてくるかなっていうのもあるし、まあ、前回だけがねクラクラのいいところではないとも思うので、うん、こういった感じで、まあ、ライブの時はねちょっとこういう臨場感というか、まあ、そういった雰囲気を大事にしてやっていきたいかなと思ってます、まあ、その分ねちょっと時間としては長くなってしまってるんですけど最後まで見ていただいた方ありがとうございます今後ねこういった5人戦はできれば撮影していきたいなと思ってる次第ですのでぜひ応援をしていただけると嬉しいですというわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。